Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim pada pertemuan kali ini kita bisa belajar kembali mengenai uh, salah satu materi di perkuliahan ilmu lingkungan yaitu sumber daya alam. Apa sih sebenarnya sumber daya alam itu? Sumber daya alam merupakan suatu yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kepentingan hidup manusia sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia. Ada yang bersifat dapat habis, tapi ada juga yang tidak dapat habis. Untuk itu, manusia wajib untuk memelihara dan menjaga sumber-sumber daya alam yang ada di bumi ini. Baik, kita lanjutkan ke sumber daya alam dan jenis-jenisnya. Yang pertama adalah sumber daya alam yang berdasarkan sumbernya, yaitu sumber daya alam hayati dan non-hayati. Apa itu sumber daya alam hayati? Yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Sedangkan non-hayati atau bisa disebut sebagai abiotik adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati seperti tambang, air, batuan, dan lain sebagainya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun dipakai atau digunakan secara terus-menerus karena kemampuan alam yang mampu memperbarui jenis sumber daya alam ini sehingga tidak dapat habis atau dapat digunakan kembali dalam waktu yang singkat. Kemudian, pembaharuan yang dilakukan oleh alam ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan reproduksi, misalnya yang dilakukan oleh hewan dan tumbuh-tumbuhan ketika dia berkembang biak, maupun dengan sirkulasi, misalnya air dan udara, yang keduanya dapat berproses dalam suatu sistem siklus. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam dengan jumlah terbatas yang tidak dapat diperbarui. Karena proses pembentukannya jauh lebih lama dibanding dengan proses manfaatannya, jangka waktu proses pembentukan tersebut bisa mencapai puluhan sampai jutaan tahun lamanya sehingga jika terus dipakai maka akan cepat habis, maka akan dapat habis. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini kita ketahui bersama antara lain adalah minyak bumi, galian, bahan tambang, dan lain sebagainya. Lalu sumber daya alam yang ada di bumi ini dapat kita manfaatkan yaitu sebagai yang pertama adalah sumber kebutuhan pangan. Biasanya sumber daya alam sebagai sumber kebutuhan pangan itu berasal dari hewan dan tumbuh-tumbuhan yang merupakan sumber daya utama dalam bidang pangan yang digunakan oleh manusia. Sumber daya pangan ini merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui sehingga dapat diolah kembali sehingga dia dapat dikonsumsi oleh manusia misalnya hewan bisa dimakan oleh Dagingnya seperti daging ayam, ikan, sapi, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang digunakan sebagai bahan bakar dan energi. Manfaat sumber daya alam yang juga penting dalam kehidupan manusia adalah sebagai sumber bahan, sumber bahan bakar maupun energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan kebutuhan industri misalnya adalah minyak dan gas yang digunakan sebagai sumber bahan bakar yang mampu menghidupkan listrik, kompor, dan kendaraan-kendaraan yang ada di jalan raya. Kemudian ada juga yang digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik. Untuk menjadi sumber energi listrik, sumber daya alam berasal dari bahan bakar minyak bumi. Selain itu, pembangkit listrik tenaga air juga bisa dimanfaatkan di Indonesia karena di Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya air yang berlimpah. Yang selanjutnya adalah pemanfaatan untuk teknologi. 
Dalam mengolah dan mengembangkan teknologi agar terus berinovasi dari waktu ke waktu, maka dibutuhkan sumber daya alam yang menjadi unsur paling penting dalam pengembangan teknologi. Segala macam wujud dari pengembangan teknologi yang sudah kita rasakan dari dulu hingga kini tentu dibuat dengan bantuan sumber daya alam yang ada. Contohnya, dalam kita mengembangkan uh, proyek uh, bendungan misalnya, maka kita me- memanfaatkan berbagai macam bahan misalnya dari betonnya, kita manfaatkan dari pasir, batu, dan lain sebagainya. Kemudian sumber daya alam berfungsi juga menjaga keseimbangan alam yaitu menunjang kehidupan manusia. Selain itu, fungsi lain adalah untuk menjaga dan melestarikan keseimbangan alam karena sumber daya alam tidak di, yang tidak dijaga dengan baik dan dieksploitasi secara terus-menerus maka akan rusak dan lama-lama akan habis juga. Jadi, Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat kita manfaatkan untuk kebutuhan dan kepentingan hidup manusia sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia. Ada yang sifatnya tidak akan habis, tapi juga ada yang dapat habis. Untuk itu, sebagai manusia, kita memiliki kewajiban untuk memelihara dan menjaga sumber-sumber daya yang ada di bumi ini. Sekian materi tentang sumber daya alam di mata kuliah ilmu lingkungan pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.